ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் இன்ஜினியர் வீடியோஸ் சேனல் இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நம்ம வந்து வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் லோட் பியரிங் கட்டலாமா இல்லை வந்து பில்லர் போட்டு பண்ணலாமா அப்படின்றத பற்றி நம்ம ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு ரெண்டுத்தில் எது பெனிஃபிட்டு அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பொதுவாகவே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வீடு கட்டும்போது லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அதிகமாக கிராமத்து சைடில் யூஸ் பண்ணுவோம் சிட்டி சைடு வந்து ஆசிசி ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து ஆசிசி ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கும்போது காலம்ஸ் அண்ட் பீம்ஸ் இருக்குது தெரியுங்களா அதை வச்சு கட்டுறது தான் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவே லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது வால் வால் கட்டி அந்த வால் மூலியமாக வந்து லோடு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அது வந்து நமக்கு வந்து லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படி என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லோட் டிரான்ஸ்ஃபர் அதாவது வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரில் லோடு எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுனா ஸ்லாப் டு பீம் பீம் டு காலம் காலம்லேருந்து அதுக்கப்புறம் ஃபவுண்டேஷன் நம்ம அந்த இமேஜஸில் இருக்குது பாருங்கள் அது மாதிரி தான் வந்து நமக்கு வந்து லோடு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதுவே லோட் பியரிங்கில் பார்க்கும்போது லோட்ஸ் வந்து வாலில் இறங்கும் அந்த வால் மூலியமாக அந்த லோடு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நமக்கு ஃபவுண்டேஷன் வரைக்கும் வரும் இப்போ இமேஜஸில் பார்த்திங்கன்னா வால் இருக்குது அந்த வால் தான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா திக்னஸ் ஆஃப் வால் திக்னஸ் ஆஃப் வால் வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரில் பார்க்கும்போது வந்து எவ்வளோ ஹைட்டு போனாலும் திக்னஸ் ஆஃப் வால் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் அதுவே வந்து லோட் பியரிங்கில் நம்ம பார்க்கம்னா பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக கீழே உள்ள திக்னஸ் அந்த வாலோட திக்னஸ் இருக்குது தெரியுங்களா அது வந்து எப்போயுமே அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இன் பிளானிங் அண்ட் டிசைன் அதாவது நம்ம வந்து பிளான் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பொசிஷன் ஆஃப் வால்ஸ் கேன் பி சேஞ்சிடு அதாவது நம்ம வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம எந்த சைடு வேணால் வந்து வாலோட இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவை இந்த இடத்துல நமக்கு ரூம் தேவையில்லை அப்படின்றப்போ அந்த ரூமை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வேறு சைடு வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த இடத்துல வந்து பீம் ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டா போதும் இதுவே லோட் பியரிங்கில் பார்க்கும்போது அது மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாது ஒரு கீழே வந்து க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் எந்த இடத்துல வால் கட்டுறோமோ அந்த வால் தான் கடைசி வரைக்கும் நம்ம எந்த எத்தனை ஃப்ளோர் கட்டுறோமோ அத்தனை ஃப்ளோர் வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா சாயல் கண்டிஷன் எந்த சாயல் கண்டிஷனில் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கட்டலாம் அப்படின்னா ஒன்லி வந்து எனி எனி டைப் ஆஃப் சாயில்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எந்த சாயில் இதில் வந்து கட்டலாம் அதுவே லோடு பியரிங் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஒன்லி ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு இருக்குன்னு தெரியுமா ஹார்ட் ஸ்ட்ரேட்டாக அப்படி அதாவது பாறை அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் வந்து நம்ம வந்து லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கட்டணும் அதை தவிர வேறு ஏதாவது வர இடத்துல கட்டும்போது நமக்கு வந்து சப்போஸ் ஃப்யூச்சரில் வந்து சாயில் ஸ்லைடிங் அது மாதிரி ஏற்படும் போது நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரும் ஆனால் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி கிடையாது நமக்கு வந்து ஃபவுண்டேஷன்லேயே வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ளோர் ஏரியா பார்ப்போம் ஃப்ளோர் ஏரியானா வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ளோர் ஏரியா இப்போ ரூமோட இன்னர் டு இன்னர் சைஸ் இருக்குது தெரியுங்களா அது வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் டென் இன்ட்டு வால் கட்டுறோம்னா சென்டரில் வந்து ஃபோர் இன்ச்சஸ் வால் கட்டுவோம் அதனால் நமக்கு வந்து ஃப்ளோர் ஏரியா வந்து அதிகமாக வரும் இதுவே லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து வாலோட திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ஃப்ளோர் ஏரியா வந்து கம்மியாகும் இது வந்து அந்த லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் உள்ள ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெட்டீரியல் ரொக்கையர்மெண்ட்ஸ் அதாவது ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி லோட் பியரிங்க்கு என்னென்ன ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து நமக்கு வந்து சிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டீல் வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்து பீம்ஸ் அண்ட் காலம்ஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்டீல் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் அதே நேரத்தில் வந்து சிமெண்ட்டும் காங்கிரீட் போகிறதுனால அதிகமாக தேவைப்படும் லோடு பியரிங்க்கு வந்து ஸ்டீல் அண்ட் சிமெண்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒன்லி ஸ்லாப் வரைக்கும் தான் வந்து நம்ம சீம் ஸ்டீல் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி வந்து மெட்ட
இதுவே வந்து லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டயம் அதிகமாக பிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு வால் கட்டணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லாப் போடணும் அதே நேரத்தில் வந்து இது வந்து டூ ஸ்டேரிய பில்டிங் வரைக்கும் தான் வந்து எக்கனாமிக்கல் அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கவே அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்பயுமே வந்து எக்கனாமிக் அதாவது குட்டு இதுவே வந்து லோட் பியரிங் வந்து கொஞ்சம் பூவராக தான் இருக்கும் இதில் வந்து வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை எனக்கு ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரில் இது எப்படி வரும் லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சரில் இது எப்படி வரும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும் அப்படின்னாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்